ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് വളരെ എക്സൈറ്റിംഗ് ഒരു മൊമെൻറ്റിലുള്ളത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസിലുള്ളത് കാരണം വളരെ ഒരു ഡ്രീം കം ട്രൂ പോലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയും ഒരു ലൈൻ അപ്പ് ഓഫ് കാസ് അതും സെയിം ബ്രാൻഡിൻ്റെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഡ്രീമായിരിക്കും എനിക്കൊരു ഡ്രീമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഉള്ളത് അതിലും ഒരു ഡ്രീമി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് വളരെ ഒരു എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മൂമെൻറ്റിലാണുള്ളത് അതെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ലാൻഡ് റോവറിൻ്റെയും ജാഗറിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള യു കെൻ്റെ അടുത്തുള്ള കോവിൻട്രീനും ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് ബട്ട് ഹിയർ ഐ എം ഫോർ എ പേർപ്പസ് ദാറ്റ് ഐ എം ഗോണ് ഷോ നോ റൈറ്റ് നോ so here it is here this one is jaguar's latest design center jaguar land rover's actual latest title hrnd design center la pullathu destination zero naanu ee center na arayapadunnu ivide oru vaadu karyangal nadakkunde inde pinnilulla design studio aanu sadharana namukku kittatha velli or opportunity aanu design studio cover cheyanu nalladhu idu poi ningal inaugurate cheyidondu mathram pattuna idu kaynal oru publicinum open cheyatha oru confidential area la aanulla sadharana jail pole ullad karena ningalku kaana velli or fencing inde ullil njan nikkana and this is one studio where jaguar is going to develop all the future cars inde porme land rover na appra കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പുറമെ ഇവരുടെ ആർ എൻ ഡി സെന്റർ ഉണ്ട് പർച്ചേസ് സെന്റർ എല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സീറോ സോ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത് ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നടക്കുന്നു പറഞ്ഞു ആർ എൻ ഡി ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ട് ഓട്ടോണോമസിൽ അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് അതുപോലെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്ന ആർ എൻ ഡിസ് നടക്കുന്ന ജാഗോ ലാൻഡർ രണ്ടും നടക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതിന്റെ പുറമെ ഡിസൈനിൽ തന്നെ ഇനിയുള്ള ഫ്യൂച്ചർ കാസും മെയിൻലി ഇലക്ട്രിക് ആയിട്ടുള്ള കാസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഇതിനെല്ലാം ആർ എൻ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസൈനിങ് നടക്കുന്ന ഒരു സെന്റർ ആണ് ഈ ഒരു സെന്റർ ജാഗോറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ സെൻ്റർ കോവൻട്രിയിലായിരുന്നു ഈ കോവൻട്രിയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയൊരു ഡിസൈൻ സെൻ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ രത്തൻ ടാറ്റ ആണ് ഈ സ്റ്റുഡിയോ ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇന്നൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഇനോഗ്രേഷൻ എന്ന് നടന്നിട്ടുള്ളത് സോ അതിലേക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നത് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വെൽക്കം ടു ഓട്ടോഗ്രാഫ് ജാഗോർ ലാൻഡ്രോൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ബ്രിട്ടണിലെ കോവൻട്രി ആണെങ്കിലും അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഗേഡൻ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് എയർബേസ് ആയിരുന്നു ഗേഡൻ പിന്നീട് അത് ജാഗോർ ലാൻഡ്രോ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുകയും അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സെൻറ്ററും പ്രൂവിങ് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് ഗ്രൗണ്ടാണ് ഗേഡനിലുള്ളത് ഇവിടെയാണ് ജാഗോർ ലാൻഡ്രോൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എഞ്ചിനീയറിങ് ആർ എൻ ഡി സെൻറ്ററായ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സീറോ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം മുപ്പത്തയ്യായിരം സ്ക്വയർ മീറ്ററിലുള്ള ഏറ്റവും കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ആർ എൻ ഡി സെൻ്റർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സീറോ എന്ന് പേര് വിളിക്കുന്ന മൂന്ന് കാരണശാലാണ് സീറോ എമിഷൻ സീറോ കൺജഷൻ സീറോ ആക്സിഡൻസ് ഇതാണ് ജാഗോർ ലാൻഡറിൻ്റെ അടുത്ത മെയിൻ മോട്ടോ അതിനായിട്ടുള്ള ആർ എൻ ഡി ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഡിസൈനിങ്ങും ആണ് മെയിൻലി ഈ ബിൽഡിങ്ങിൽ നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പുറമെയുള്ളത് പർച്ചേസിംഗ് ആണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ട്രാങ്കിൾ ഫോമിലുള്ള ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ആർ എൻ ഡി സെൻ്റർ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ പർച്ചേസിംഗ് സെൻ്റർ ഇതിനെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്പിറേഷനെ കുറിച്ചും ജാഗോർ ലാൻഡോറിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ റാൽസ് പെത്തിന് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻസ്പയർ മീ റൈറ്റ് ഫ്രോം ദി ബിഗിനിങ് as a child knowing everything about cars seeing the lights of a car I could identify the car cars are everything right from the beginning i was playing with the vendor driving cars the freedom is a very special experience i started in early 2010 at a very critical time Chekulan Rover as a corporation was more or less bankrupt. But then with the guidance of Rata and Tata, it gave us the freedom to really design Chekulan Rover way forward. Destination Zero and R&D Tour were a selected media in the world. We were a World Car Awards and W Coat member of the World Car Awards. We were a member of the World Car Awards. We were a member of the R&D Center. We were a member of the R&D Center. മുഖ്യമായിട്ടുള്ള കോമൺ സ്പേസിലായിരുന്നു നമ്മൾക്ക് ഈ ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്കിലും ആ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സീറോൻ്റെ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഓട്ടോണോമ
ഉദാഹരണത്തിന് യുക്കാലിപ്റ്റസ് ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫൈബർ റെയിൻ ഫോഴ്സ് കാർബൺ ഫൈബറിന്റെ സീറ്റുകൾ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ ബ്രേക്കിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഏറ്റവും ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിൻ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീപ്പ് നോളജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ സാമ്പിൾസും മോഡൽസും ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് പുറമെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ഇലക്ട്രിക് കാർസിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററീസിനെ കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഘടനയെ കുറിച്ചിട്ടും സ്ട്രക്ചർ ഫോമിൽ ഐ പി എസിൻ്റെയും എക്സിയുടെയും ബേസ് മോഡൽസും ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്യൂച്ചറിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ജാഗർ ലാൻഡറിൻ്റെ പല കാറുകളുടെയും ബേസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുറമെ ട്രാഫിക് അവയർനെസ് സിസ്റ്റവും ഓട്ടോണോമസ് ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ലെവലുകളും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സീറോയിൽ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ചെറിയ രീതിയിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സെൻറ്ററും സ്റ്റിമുലേറ്ററുകളും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ ഐ എ ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ട് മോട്ടോഷോയിലെ ജാങ്കോർ ലാൻഡ്രോറിൻ്റെ മിക്ക ആകർഷണമായിരുന്ന പുതിയ ലാൻഡ്രോ ഡിഫൻഡറും ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത വർഷം പുതിയ ലാൻഡ്രോ ഡിഫൻഡർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമെ ജാഗറിൻ്റെ പുതിയ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്കായിട്ട് തുറന്നു തന്ന അവസരമായിരുന്നു ഈ ടൂർ ജാഗറിന് തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റുഡിയോ ത്രീയും സ്റ്റുഡിയോ ഫോറും ജാഗറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കൊവൻട്രിയിലുള്ള സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്പർ വണ്ണും ടു ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രീയും ഫോറും ആണെങ്കിലും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ആണോ ഈ പുതിയ ജാഗോറിൻ്റെ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു കാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ കാണിക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ സെലക്ടഡ് മീഡിയ ടൂറിന് വേണ്ടി മനസ്സിലാക്കാൻ മാത്രം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ ആകർഷണം ഇതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു സ്റ്റുഡിയോ ത്രീ വന്നിരിക്കുന്നത് മുഖ്യമായിട്ടും ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ്ങിനാണ് ഇൻറ്റീരിയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ കളർ ആൻഡ് ട്രിം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എർക്കണോമിക്സ് ഇത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന പഴയ ജാഗോർ കാറുകൾ അതൊന്ന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഘടനകൾ വ്യത്യസ്ത തലത്തിലുള്ള ഡിസൈനിങ് അതിൻ്റെ ത്രീ ഡി ഫോർമാറ്റ് ക്ലേ മോഡലിങ് ഇതെല്ലാം അടങ്ങിയതാണ് സ്റ്റുഡിയോ ത്രീ സ്റ്റുഡിയോ ഫോർ എക്സ്റ്റീരിയറിനാണെങ്കിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പല പ്രോസസ്സുകളും സ്റ്റുഡിയോ ത്രീയിലുള്ള പോലെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കാറിൻ്റെ വൺ ഇസ് ടു വൺ രൂപം സ്റ്റുഡിയോ ഫോറിലാണ് കാവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നെ ആകർഷിച്ച മറ്റൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ പല ഡിസൈനേഴ്സും ഇന്ത്യയിലും മറ്റുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് കൾച്ചറാണ് ജാഗോറിൽ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഫോമിലുള്ള കാറുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ടാറ്റ എടുത്തതോടുകൂടി മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ജാഗോർ ലാൻഡറിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ അല്ല ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നും കൂടുതലും ഗ്ലോബൽ ഫോമിലുള്ള ഒരു വർക്കിംഗ് കൾച്ചർ നൽകാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ ചീഫ് ആയിട്ടുള്ള ജൂലിയൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സാധാരണ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഏതൊരു കാറിൻ്റെ ഡിസൈനിങ് സെൻ്റർ ഇന്നത്തെ ഈ ടൂർ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിലിനെ പോലെ പുറത്തുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റിയാണ് ജാഗോർ ലാൻഡ് റോവർ ഡിസൈൻ സ്റ്റുഡിയോന് നൽകുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ കാവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ കോൺഫിഡൻ